ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇത് നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് ബേസിസ് സിസ്റ്റത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് മുമ്പത്തെ പ്രോബ്ലം കാണാത്തവർ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്താണ് ഷാഫ്റ്റ് ബേസിസ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഹോൾ ബേസിസ് സിസ്റ്റം എന്ന് അറിയാത്തവർ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ കാണുക അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇന്നത്തെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലവും നമ്മൾ ഹോൾ ബേസിസ് സിസ്റ്റം വെച്ച് ചെയ്തതിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് അതിവിടെ ഷാഫ്റ്റ് ബേസിസ് സിസ്റ്റം വെച്ച് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം സോ ലിമിറ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് സ്കിമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം സോ ഷാഫ്റ്റ് ബേസിസ് സിസ്റ്റം വെച്ച് ആണ് ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ബേസിക് സൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹോളിൻ്റെത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ സോ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെതും ബേസിക് സൈസ് സെയിം ആയിരിക്കും ഫോർ എ ഹോൾ ഷാഫ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ദർ വിൽ ബി ഓൺലി വൺ ബേസിക് സൈസ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ മാക്സിമം ക്ലിയറൻസ് ഈസ് ഗീവൺ ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഈസ് എ ടോളറൻസ് ഓൺ ദി ഹോൾ ഈസ് ഗീവൺ ദെൻ ദർ ഈസ് എ ടോളറൻസ് ഓൺ ദി ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് ഗീവൺ സോ ഇത്രയും ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് സോ എല്ലാ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബേസിക് സൈസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സീറോ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി അവർ സീറോ ലൈൻ ഇപ്പോൾ സീറോ ലൈൻ എന്നുള്ളത് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളിതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാ അറിയാൻ കഴിയും ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലൈൻ വിച്ച് ഈസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദി ബേസിക് സൈസ് ആണ് സോ ബേസിക് സൈസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനെയാണ് നമ്മൾ സീറോ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഷാഫ്റ്റ് ബേസിസ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റ് ബേസിസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി ബേസിക് സൈസ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് സീറോ ലൈനിന് കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളൻ സോണിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളൻ സോൺ ഒരിക്കലും ഈ സീറോ ലൈനിൻ്റെ മേലോട്ട് പോകില്ല താഴോട്ടേക്കേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളർ സോൺ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ടോളറൻസ് ഓൺ ദി ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീറോ ലൈനിൻ്റെ താഴോട്ടേക്ക് വേണം നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളർ സോൺ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളർ സോൺ നമ്മൾ സീറോ ലൈനിന് താഴോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കാം തൽക്കാലം ഞാനിത് റഫ് സ്കെച്ച് ആണ് സ്കെയിലെടുത്ത് നമ്മളിത് രണ്ടാമതേ വരയ്ക്കുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം രൂപം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം റഫ് സ്കെച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ താഴോട്ടേക്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ടോളർ സോൺ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി ടോളറൻസ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് ആയിരിക്കും മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്കിനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഹോളിൻ്റെ ടോളർ സോൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഹോളിൻ്റെ ടോളർ സോൺ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാക്സിമം ക്ലിയറൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം ക്ലിയറൻസ് ഒരു ഹോൾ ഷാഫ്റ്റ് കോമ്പിനേഷന് പോസിബിൾ ആവുക വെൻ ദർ ഈസ് എ മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓൺ ദി ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓൺ ദി ഹോൾ ഇത് രണ്ടും വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഹോൾ ഷാഫ്റ്റ് കോമ്പിനേഷന് മാക്സിമം ക്ലിയറൻസ് പോസിബിൾ ആവുക സോ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ മിനിമം ആയിരിക്കണം അതേപോലെ ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ മാക്സിമം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വരച്ച ഈ ഒരു ടോളർ സോൺ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മിനിമം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മിനിമം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് വിൽ ബി ദി മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡയമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എവിടെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ഹോളിൻ്റെ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ വരേണ
ഹോൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതായത് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് കഴിയാൻ പാടില്ല കാരണം പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ വരും മാത്രമല്ല മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫിനെ കാട്ടി മേലെ വരികയും വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ദി മാക്സിമം മീ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ ആൻഡ് മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലിയറൻസ് ആയിട്ട് മാക്സിമം ക്ലിയറൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതി ദറ്റ് ഇസ് ദ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണം ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഹോളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹോളിൻ്റെ ടോളറൻസ് സോൺ ഇനി താഴോട്ടേക്കേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിന് താഴോട്ടേക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഒരു ടോളറൻസ് സോണ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹോളിൻ്റെ ടോളറൻസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയാം പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു വൺ എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഹോളിൻ്റെ ടോളറൻസ് സോണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ യെല്ലോയിലാണ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഹോളിൻ്റെ ടോളറൻസ് സോണ് കിട്ടി ഇപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ക്വസ്റ്റനിൽ ക്ലിയറൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്ലിയറൻസ് എന്നത് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റ് ഒന്നുമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസിഷൻ ഫിറ്റാണ് അതായത് ഹോൾ ഷാഫ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനിൽ ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും എന്താണോ വരുന്നത് അത് അതിനനുസരിച്ച് ഇതൊരു ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിറ്റും ആവാം അങ്ങനെയുള്ള ഫിറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ്റെ സൊല്യൂഷനായിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ എല്ലാ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്കെയില് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അഗെയിൻ ഇവിടെ നമ്മൾ തൗസൻഡ് ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള സ്കെയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ദെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു വൺ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം ട്വൻറ്റി വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് നമ്മൾ സ്കെയിൽഡ് വേർഷനിൽ വരയ്ക്കുമ്പം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഒരു റൂളറൊക്കെ എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സീറോ ലൈനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ ലൈൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എവിടെ വേണേലും വരയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ ലൈൻ എന്നുള്ളത് സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് അവർ സീറോ ലൈൻ സോ സീറോ ലൈൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സീറോ ലൈൻ ഇറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദി ബേസിക് ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ ലൈൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ബി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളറൻസ് സോണ് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളറൻസ് സോണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് ആണ് സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്കെയിൽ എടുക്കുമ്പം പതിനഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കെയിൽ റൂളർ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ദൻ പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ താഴോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു സോ പതിനഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദൻ അഗെയിൻ റൂളർ നമ്മൾ ഈ എൻഡിലേക്ക് വെക്കുന്നു അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ തന്നെ വരയ്ക്കുന്നു തൽക്കാലം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം സോ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിതിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇത്രയും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളറൻസ് സോൺ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ
ഇതാണ് നമ്മൾ ഹോളിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം ഡയമീറ്ററായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ഇനി ഹോളിൻ്റെ ടോളറൻസ് റീജൻ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എഗെയിൻ നമ്മൾ റൂളർ വെക്കുന്നു സീറോ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു സീറോ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് കോൺസൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ താഴോട്ടേക്ക് ഹോളിൻ്റെ ടോളറൻസ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി വൺ മില്ലിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അറ്റ് ദി അതർ ആൻഡ് ഓൾസോ വി മാർക്ക് ദി ട്വൻറ്റി വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഇത് രണ്ടും മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോട്ടം പോർഷൻ നമുക്ക് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം സോ ലൈൻ വെച്ച് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് ദി ടോളറൻസ് ഓഫ് ദി ഹോൾ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് വേണം ഹാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹോളിൻ്റെ ടോളറൻസ് റീജൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് എ ടോളറൻസ് റീജൺ ഓഫ് ദി ഹോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ആ മാക്സിമം ക്ലിയറൻസ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ മാക്സിമം ക്ലിയറൻസ് ഈസ് വൺ ഷാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ മിനിമം ഡയമീറ്ററിലും ഹോള് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡയമീറ്ററിലും വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം ക്ലിയറൻസ് എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി കിട്ടുക സോ ദിസ് ഈസ് ഈ മാക്സിമം ക്ലിയറൻസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വേർഡ്സിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് തൽക്കാലം ഞാനിവിടെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് എ പോയിൻ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് എന്നുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ദെൻ നമുക്ക് മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് അതേപോലെ മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് സോ അത് നമുക്ക് മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ ദിസ് ഈസ് ദി മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ദെൻ ദിസ് ഈസ് ദി മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോളാണ് ദെൻ ദർ ഈസ് ദി മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ സോ ദിസ് ഈസ് ദി മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ ദിസ് ഈസ് ദി മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിഗർ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോ